ஜார்ஜ் பொன்னையா அவர்களே பச்சை தமிழகம் கட்சியின் நிறுவன தலைவர் செயலாளர் அன்சார் அவர்களே தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியினுடைய நிர்வாகிகள் நகர நிர்வாகிகள் கிளை நிர்வாகிகள் இந்தியாவினுடைய செயல் வீரர்கள் இன்னும் கட்சியினுடைய தோழமை அமைப்புகளை சார்ந்தவர்களின் மீதும் அந்த ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக என்று கூறி நாங்கள் கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம் தலித்துகளுக்கு புரட்சி அல்லது அம்பேத்கருடைய நினைவுனால் எங்களெல்லாம் எப்பொழுதுமே அரவணைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் இந்த இரண்டு நாளுமே தலித் சனாதனமும் ஜனநாயகம் என்று புறவொடுக்கின்றி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிசம்பர் ஆறு இந்துத்துவ சங் பரிவார கும்பல்களால் இந்தியாவினுடைய ஜனநாயகத்தினுடைய பன்முகத்தன்மையினுடைய அடையாளமாக திகழ்ந்த பாபரி மசி தகர்க்கப்பட்டு இருபத்தேழு ஆண்டுகளை கடந்து நீதிக்காக இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது பாபரி மசி தகர்க்கப்பட்ட போது அன்றைய பிரதமராக இருந்த நரசிம்மராவ் அவர்கள் மீண்டும் அதே இடத்தில் மஸ்ஜித் கட்டித்தரப்படும் என்ற அளித்த வாக்குறுதி இன்றைக்கு வாக்குறுதியாகவே இருக்கக்கூடிய நிலையில் அந்த வாக்குறுதிகளுக்கெல்லாம் மாற்றமாக இந்த ஜனநாயகத்தையே கேலி கூத்தாக்கக்கூடிய வகையிலே இன்றைக்கு மத்தியிலே ஆட்சி செய்யக்கூடிய பிஜேபி அரசும் சங்க பரிவார சக்திகளும் இன்றைக்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது எனவே இந்த டிசம்பர் ஆறு அன்று இருபத்தேழு ஆண்டுகளை கடந்த தினத்தில் முஸ்லீம் சமூகமும் ஜனநாயக சக்திகளும் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்பார்த்திருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இதுபோன்ற அச்சுறுத்தல்களை இந்தியாவினுடைய நீதிமன்றமும் குடியரசுத் தலைவரும் அவர்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையோடு மேலும் மூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்தியா முழுவதும் எஸ்டிபிஐ கட்சியின் சார்பாக கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது முதல் கோரிக்கை என்னவென்று சொன்னால் பாபரி மசீத் இருந்த இடத்தில் ஒரு தற்காலிக கட்டடம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த கட்டிடம் அகற்றப்பட வேண்டும் இரண்டாவது கோரிக்கையாக இந்த வழக்கு விரைந்து நடத்தப்பட வேண்டும் மூன்றாவது இந்த மஸ்ஜித் மீண்டும் அதே இடத்தில் அலங்காரத்தோடு அழகான முறையில் கட்டித்தரப்பட வேண்டும் ஆகிய மூன்று கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இன்றைக்கு நாடு முழுவதும் எஸ்சிபிஐ கட்சியின் சார்பாக கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய ஒரு பகுதியாக கும்மரி மாவட்டத்திலே இன்றைக்கு இங்கு நடைபெற்று கொண